Assalamu alaikum, welcome to another video. Uh, I am one of the IELTS and PD instructor at Edify Group of Companies. Uh, my name is Ahmed. Today's uh, video is especially for those who have a test in May or June. You are in the first week of the test. In uh, this video, I will tell you about 5 categories for speaking, which is very important. Hai, and you should focus on these if your test is near. So, when you are speaking, practice either on, uh, with the teacher or individually. These are the areas that you should explore. And there is nothing else that is comparatively very new. These uh, areas are somewhat repeated in the different variations. Um, however, how you can tackle that and what are some ways to answer this So in this video, I'll mainly talk about that. So let's jump into uh, the first category that you should uh, focus on is about the noisy places. Uh, it, the question could be like, uh, describe a noisy place that you've been to, uh, a place where there was a lot of noise. Is there any different questions? You can do question questions, but the main category would be about the noisy places. Now, uh, the question is, how do you answer answer this question? And as we have already mentioned many times, that you don't start the right away answer in QGART. First, you need, you need to give the context. And then, you build the context, and you ultimately go to the answer. इससे क्या होता है कि वो जो दो मिनट का आपने आ, पूरा करना होता है आ, टाइम वो आपका इजीली पूरा हो जाता है अगर आप राइट right अवे आंसर करोगे क्वेश्चन का तो कभी भी आप दो मिनट पूरे नहीं कर सकते हो एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो अबाउट द क्यू कार्ड सो इट्स बेसिकली द सेकंड पार्ट ऑफ इट ऑफ द स्पीकिंग एंड इन दिस पार्ट यू मस्ट गिव अ मोनोलॉग ऑन द गिवन टॉपिक फॉर 2 मिनट्स सो दिस इज व्हाट आई आई वाज रेफरिंग टू नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन बाय मेंशनिंग एनी फैक्ट्री एरिया और एनीथिंग नियर योर हाउस व्हिच हैज अ लॉट ऑफ नॉइस मेनली वो इस तरह का कोई एरिया होगा जहां पर फैक्ट्री चलती हैं यहां पर जहां पर कोई काम होता है जिसे हम छोटी सनत भी कहते हैं लाइक दोस आर द काइंड ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन टॉक अबाउट और मे बी अ पार्क दैट यू हैव बीन टू और वहां पर बहुत ज्यादा रश होता है बहुत ज्यादा लोग उसको विजिट करते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस एंड यू फाइंड इट वेरी नॉइजी और मे बी अ फूड स्ट्रीट सो देयर कुड बी मेनी डिफरेंट थिंग्स यू कैन बी वेरी क्रिएटिव विद द आंसर हाउएवर जस्ट स्टे रेलेवेंट टू व्हाट इज बीइंग आस्क now the second thing the category that you should focus on is uh, something that helps you concentrate or iski kuch variation aise bhi aa sakti hai that helps you focus or that that helps you perform better to isme aapne koi bhi technique batani hai which uh, helps you save your time and focus on the things which actually matter um to isme aap different techniques use kar sakte ho jisme aap apni to do list ki baat kar sakte ho ek wo matrix technique hoti hai jisme hum uh, task jo ko jo hai wo different priorities ke mutabik different quadrants mein divide karte hain to aap wo wali technique ka zikr kar sakte ho ke once i started using that my actually the concentration increased because i had only one thing to focus on aur isse pehle main bahut zyada cheezon mein embedded tha to i didn't know how to go about it and what should i do about it so this is something that you should consider and these are some ways that you can answer this question Moving on to the third category, and that is obviously about uh, the buildings. Uh, can you describe an apartment or a house that you really like, or maybe you would like to live in, uh, or maybe a, a house that uh, that is your dream house? This may be very different variations, but the question overall would remain about the buildings. What kind of house do you like? What kind of buildings do you like? In your city, the trend of apartments is what? आ रहा है या नहीं आ रहा है या फिर डू लुक डू पीपल प्रेफर टू लिव इन हाउसेस और इन अपार्टमेंट्स सो दीज आर सम वेज दैट दिस क्वेश्चन कैन बी पोस्ड नाउ यू कैन आंसर इट बाय जस्ट इमेजिनिंग व्हाट काइंड ऑफ अ काइंड ऑफ अ हाउस दैट यू वुड लाइक टू लिव इन और इसका जरूरी नहीं है कि आप ने कोई वो हाउस एक्चुअली विजिट किया भी हो तो ही आपने उसको डिस्क्राइब करना है लेट्स से कि आपकी इमेजिनेशन में है एंड यू यू हैव सीन इट समवेयर एंड यू वांट टू लिव इन दैट काइंड ऑफ अ हाउस तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो एंड इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द ट्रेंड्स सो इट रियली डजेंट मैटर कि आप उसका गलत भी आंसर कर रहे हो मिसाल के तौर पे अगर आपकी सिटी में हाई uh, राइज का ट्रेंड है लेकिन आप अपने क्यू कार्ड के आंसर में कह देते हो कि ट्रेंड नहीं है सो इट रियली डजेंट मैटर लेकिन जो आप जवाब दे रहे हो क्या आप उसको प्रॉपरली इंग्लिश में कन्वे कर रहे हो या नहीं दैट इज वट यू नीड टू फोकस ऑन राइट Fourth is describe a place where you like to spend your free time. Again, this relates with the second, just me. I'm not concentration ki baat ki thi, but ye specifically us jaga ke liye hai jahan par aap bahut zada concentrate kar sakte ho. Yahan pe jahan par aap apna free time spend karna chahte ho. इसके आंसर में आप अपने घर का कोई एक रूम भी बता सकते हो यहाँ पर कोई ऐसी डिफरेंट प्लेस भी बता सकते हो अगेन लाइक पार्क्स और मे बी अ मोस्क वेयर यू गो एंड यू फील वेयर यू ट्राई टू स्पेंड योर फ्री टाइम एंड वेयर यू ट्राई टू रिलैक्स एंड ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन द ओवरऑल डे फॉर मेजोरिटी ऑफ द पीपल अगर हम रियालिटी बेस्ड बात करें तो दैट इज ओबियसली आर पर्सनल रूम जिसमें हम आफ्टर ऑल डे वी जस्ट गो देयर एंड जस्ट ट्राई टू रिफ्लेक्ट एंड रिलैक्स तो दैट कुड बी द आइडियल आंसर फॉर दिस और उसमें आपको ज़्यादा स्टोरी टेलिंग वाले एलिमेंट की तरफ जाना भी नहीं पड़ेगा बिकॉज इट्स समथिंग विच यू हैव पर्सनली एक्सपीरियंसड 
तो आपके पास आइडियाज़ की कमी नहीं होगी एंड दिस इज़ दर हैव सीन के वैन पीपल हैव समथिंग टू स्पीक अबाउट विद दे हैव एक्चुअली एक्सपीरियंसड दिस स्पीक मच बेटर और एज कम्पेयर टू वैन दे हैव टू मेक अप अ स्टोरी समटाइम्स वी आर नॉट वेरी गुड एट स्टोरी मेकिंग और दिस इज वट द फोर्थ category was moving on to the final and the last one uh, describe a place you visited where air was polluted now air pollution or the pollution overall is a very important topic uh, for both your writing and for your speaking as well um, especially we see it a lot in writing and uh, i would suggest you also go through it in if you want to apply in any university in any country canada usa uk sweden malaysia just simply log into idfed.pk/apply and uh, you will get a सिंपल एप्ली इन्फॉर्मेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपने फिल आउट करना देर इज़ नो एप्लीकेशन फीस आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे वी विल रिसीव योर इंक्वायरी एंड विद इन फोर्टी एट आवर्स यू विल बी असाइंड बाई अ काउंसलर और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक टर्म्स के अगर आपको स्पीकिंग में आ जाता है ये तो आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है अगेन थिंक अबाउट द पोल्यूटेड एरियाज इन नियर योर हाउस और मे बी यू हैव विजिटेड समवेयर अगर अगर नहीं है तो यू कैन रीड अबाउट सम पोल्यूशन क्राइसिस दैट इज़ बीन गोइंग ऑन इन दिस इन द कंट्री और आप अगर थोड़ा सा आपको उसका बैकग्राउंड नॉलेज होगा तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो इन ऑर्डर टू परफॉर्म गुड इन स्पीकिंग आपको इन चाहे ये चार पांच कैटेगरीज आएँ या इसके अलावा कोई भी कैटेगरी आए आपको सिर्फ ये है कि उस टॉपिक के हवाले से अगर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है और अगर आप उसके साथ पर्सनल एग्जाम्पल्स को रिलेट कर सकते हो तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी दो मिनट तक बोलने के लिए That is being said, uh, it is very important that you speak fluently and your grammar is proper. Uh, अगर आप normal भी उर्दू में बात करते हुए भी अगर आप uh, slow बोलते हो तो आहिस्ता बोलते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप English बोलते हुए आप fluency extra उसमें लाने की कोशिश करो Just be natural, sound natural, fake नहीं लगना चाहिए और uh, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको robotic monotonic tone में कर रहे हो तो also take care of the highs and lows and the tone of your voice or the pitch of your voice. Uh, so this was all for today's video. I hope that was helpful. If you want to know more about IELTS or PT, feel free to reach out to any group of companies. Thank you so much for watching the video. Allah Hafiz. Assalamu alaikum viewers. आपके लिए good news है. Good news ये है कि हम अपना live session start करने लगे हैं. 6 मई को, 6th of मई को हम लोग अपना live session start कर रहे हैं. Edify की तरफ से YouTube के ऊपर. वहाँ पर आप आके अपना कोई भी question है, assessment है. मुझे बहुत सारे बच्चे कहते थे कि sir आप हमारी खुद assessment करें. छः मई को मैं खुद असेसमेंट करूंगा तमाम बच्चों की ज्वाइन आवर लाइफ सेशन एट टू थर्टी ढाई से तीन बजे तक हफ्ते को ये सेशन चलेगा आपका कोई भी क्वेश्चन है स्टडी का आयल्स का पीटीई का आपने असेसमेंट करवानी है अपनी पीआर के लिए कोई भी क्वेश्चन है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं मिलते हैं आपसे सैटरडे को छः मई को ढाई बजे